Hola, continuando con la serie Perlitas de Trading para hacer dinero en minutos, vamos a ir hoy a estudiar uno de los setups de formaciones de marco de tiempo muy simples y muy efectivos, en los cuales he utilizado desde hace muchísimo tiempo y me ha dado buen resultado. No lo utilizo todos los días, muchas veces es un lugar donde puedo llegar a agregar un contrato o a mantener una posición o ir a fijarme por un target, por ejemplo, si es una resistencia muy muy firme o un lugar donde poder ir a buscar un target. En este caso, con estas dos líneas amarillitas, he dibujado el máximo y el mínimo de esta vela. ¿Cuál es esta vela? Es una vela que me dice 10 de la mañana y que me muestra el máximo y el mínimo. Esta vela es la que se dibuja entre las 9.30 y las 10 de la mañana. Es el periodo de apertura, el mercado de contado, perdón, no el de mercado de futuros que es continuo que tú ves aquí, negociación, ¿verdad? Antes de que empiece el mercado de contado de Estados Unidos. Entonces esta es la apertura, esta es la vela, el rango de negociación, en este caso es el 2 de enero, el primer día del año 2019, para que tengas algunos ejemplos y el contexto principalmente una vez que nosotros en la sala de trading configuramos el plan del día, hacemos el plan del día, dibujamos soportes y resistencias que compartimos y que dibujamos en otros gráficos que vamos a ver ahora, por lo tanto siempre tiene que haber un contexto, ¿verdad? Siempre en los en los setups para nos, para mí es como tener un cinturón de herramientas que nosotros utilizamos para aplicar, ven, es como si tuviéramos que esculpir una figura o estuviéramos esculpiendo una pared o una o estuviéramos haciendo una artesanía que vamos a estar utilizando diferentes cinceles bueno para mí esta es una herramienta más para tener en nuestro cinturón de herramientas todos los días para hacer trade continuando con eso vamos a estar primero definiendo y por ejemplo aquí en este caso vemos que el precio se detiene los 30 minutos iniciales y justamente se detiene en este caso esta línea rojita que vemos aquí es nuestro indicador que nos muestra muestra la apertura, el máximo, el cierre y el mínimo del día anterior. Por lo tanto, cuando yo tengo aquí el cierre de esta vela coincidiendo con un nivel clave como este, voy a estar prestando doble atención porque aquí estamos hablando de un precio que tiene una confluencia de niveles. Otras variables en las cuales tengo muy muy en cuenta para determinar tendencias y para diagnosticar el tipo de mercado en el cual nos encontramos es ir a un gráfico de vela diarias y ver el indicador narrow range más allá del, del volumen narrow range significa rango estrecho en el cual en este indicador lo que hace y que es de muchísima utilidad es medirme en los días anteriores y compararlos y decirme cuánta cantidad de puntos se ha movido el mercado entre el mínimo y el máximo del día anterior en este caso tenemos el último el 24 de aquí tenemos el 26 aquí días muy excepcionales en rango de movimiento verdad Estos, esta última semana de diciembre y los primeros días de enero verdad pero tenemos aquí por ejemplo en este caso de referencia nos estamos refiriendo al 2 de enero el primer día de apertura del mercado del año bien, y tenemos un rango de 69 puntos en total que, que aquí nos dice el, el indicador nos lo dice bien claro entonces qué es lo que vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta la cantidad de puntos que también se viene moviendo, eh, moviendo el mercado en promedio de los últimos días para saber cuánta cantidad cantidad de puntos también es posible o es de esperar que se nos pueda mover a favor. La otra variable que tengo muy en cuenta para diagnosticar al mercado es el indicador VIX, ¿verdad? VIX o volatilidad. Entonces, ver dónde nos estamos moviendo, en qué rango nos estamos moviendo, cuándo es de esperar mayor rango de movimiento y a su vez eh, a mayor volatilidad, siempre mayor rango. Por lo tanto, voy a estar también midiendo y estudiando dónde se está moviendo en este caso el precio. Por lo tanto, en este caso, en el de enero estábamos con una volatilidad que estaba en el nivel de los 25 26 por lo tanto es una alta volatilidad y eso se ve reflejado en la cantidad de puntos que se puede mover el precio ese día estos días por ejemplo últimos que tenemos una volatilidad que viene bajando a pesar de que todavía no llega al nivel 16 vamos a tener también un rango de movimiento inferior siendo lo que nos interesa bueno cómo podemos capitalizar cómo podemos sacar dinero y qué riesgo tenemos que asumir al ejecutar esto. Para eso lo que hago es ir a discriminar a un chat que me permite
permita discriminar qué es lo que queda encerrado dentro de esa vela que aparece como muy clara en la tendencia luego que ocurrió pero vamos a ver qué es lo que sucedió adentro de la siguiente vela que se forma para eso voy a recurrir a mi gráfico de tics y entonces vamos a ir a fijarnos el rango de movimiento que nosotros teníamos en, en el gráfico de 30 minutos iniciales para ello voy a auxiliarme de por ejemplo puedo estar eh, poniendo midiendo aquí por ejemplo voy diciendo bueno pongo una ventanita o si no pongo una línea de tendencia que me lo que me lo indica claro entonces el mínimo lo tengo en 2467 y el máximo justamente está en un lugar de confluencia que es 2481 con 75 por lo tanto en un gráfico menor lo que hago es dibujarlo 2481 con 75 en este caso este es un bonito ejemplo de rango de un día muy tendencial un breakout muy muy limpio que como ven aquí en el gráfico de tics no retrocede nada e inmediatamente por ejemplo si vas a buscar dos puntos que sería ir a buscar de 82 a 84 que equivalen a 100 dólares o tres puntos que serían 150 dólares te lo da en cuestión de un abrir y cerrar de ojos verdad en un minutito ya te lo da y listo y ya no tienes más que pensar ya capitalizaste ya cerraste el día en este caso para determinar el stop de protección en general a mí me gusta poner un stop de protección que esté por debajo de esta media exponencial de 89 en este caso tienes aquí tendrías que estar pensando en un poquito más de dos puntos un poquito más de 100 dólares pero bien también puedes ir y pensar en ir a sacar uno o dos veces lo mismo que estás arriesgando es un barrica muy limpio y entonces en este caso es cuando se da la posibilidad de capitalizar de inmediato sin pensar mucho en soportes y resistencias porque en realidad el precio no se te mueve nada en contra pero eh, si, si no vamos a ver otros ejemplos en los cuales sí podemos pensar en tener un stop más definido porque hay un swing que es más coherente porque si nos ponemos a ver el último swing lo tenemos bastante por debajo son varios puntos por debajo verdad en este otro ejemplo la vela de las 10 de la mañana este aquí que también coincide en que sucede un breakout muy bonito y que es clave y que lo hemos visto en otra perlita de trading que es el breakout de el máximo del día anterior verdad aquí había una serie de confluencias antes aquí tenemos el breakout de globes que lo vimos también en otra perlita de trading que también es muy importante por lo tanto un movimiento ya ha empezado cuando sucede las 10 de la mañana pero fíjate también cuando sucede en las 10 de la mañana el máximo es 2.499 muy próximo a un número redondo 2.500 el precio reacciona generalmente en estos números redondos entonces es muy a tener en cuenta vamos a ver qué sucede en el menor marco de tiempo en este caso estamos ante un breakout y el breakout sucede aquí y en este caso a diferencia del anterior tenemos un micro swing tienes ya una forma de tener un stop definido el breakout en los 99 y podemos ir y pensar en ir a buscar tres puntos en este caso dos o tres puntos es justamente lo que podemos tener de objetivo también nos podemos poner como objetivo algún soporte resistencia que hayamos tenido dibujado que sea confluencia con días anteriores esto nosotros lo dibujamos es previo en el, pla el plan de trading efectivamente nos permite tener en este caso un stop definido porque hay un micro swing que podemos utilizar y perfectamente ir a buscar un retorno de un poquito más tan solo un poquitín más de lo que estábamos arriesgando al inicio del trade en algunos casos el quiebre es el lugar clave y tienes dos alternativas o darle más espacio o asumir un stop pequeño y volver a hacerlo nuevamente al breakout por ejemplo en este caso estamos rompiendo en la zona de un número redondo 78 teníamos nosotros soporte zona de soporte entre 78 y 77 antes de ir y dar el target de al menos dos puntos o más o ir a buscar la zona 72 que era el siguiente nivel de soporte que nosotros teníamos en este quiebre retrocede algo más de dos puntos si te fijas en este swing y en esta acción del precio que tenemos aquí es un valor en el cual tú tienes aquí la media móvil justamente y entonces tienes que darle un poquito más de espacio esto se dio justamente también en días atrás estamos hablando del de 9 de enero en el cual también estábamos ante una volatilidad en los 20 entonces por lo tanto teníamos este un rango de movimiento bastante más amplio y entonces tienes dos alternativas o tomas un stop pequeño aquí en el cual estás tomando un stop de aproximadamente dos puntos va, por lo menos vas a ir a buscar esos dos puntos que perdiste más otros dos puntos más para poder hacer el target del día y en este caso te los da y te los da con creces porque 
que además cae y cae en forma bastante importante entonces es un setup que te va a dar dinero casi todos los días no hay nada que te dé dinero todos los días en cual puedes hacer una estadística de stop de protección coherente con respecto a los targets que vas a ir a buscar y por lo tanto en la sala de trading te voy a estar proveyendo de todos los niveles de soportes y resistencias y con el auxilio de los soportes y resistencias y ver dónde se pueden poner stops adecuados vas a poder hacer dinero en forma consistente nos vemos en la próxima perlita de trading si te ha gustado este vídeo por favor dame un like y suscríbete a mi canal chao chao